Hi, ¿qué tal, querido pueblo? ¿Cómo están ustedes? How are you doing today, my dear people? En esta semana, una semana especial, in this week, a special week, en el que celebramos la Pascua, in which we celebrate Passover. Así que vamos a hablar precisamente de ese mismo tema, la Pascua. So that's what we talk about, uh, Passover. En esta semana, más precisamente el fin de esta semana, vamos a celebrar la Santa Cena Pascual. On this week, especially on weekend, we will celebrate the Holy Dinner of Passover. Sabe que para nosotros ya no hay secretos. Sabemos que nuestra Pascua es Cristo. You know that for us there are no secrets anymore. We know that our, our Passover is Christ. El apóstol Pablo lo explica muy bien en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Usted lo puede leer, hermano. El apóstol Paul explains that uh, quite clearly on Corinthians 5. Ya no se trata más de sacrificios de animales, sino que ahora tenemos a Jesucristo mismo que ofrece su vida en la cruz que es el Cordero de Dios que nos hace dar conocimiento de una Pascua perfecta. We have no more those animal sacrifices, but we have Christ himself who offered his life for this perfect Passover. Porque la sangre de Jesús nos limpia absolutamente de todo pecado. Because Jesus' blood cleans us from absolutely all sins. Y Jesús lo anticipa. And Jesus anticipates that. Cuando celebra la Santa Cena con sus discípulos. When he celebrates the holy dinner with his disciples. Que está narrada en, en los evangelios. It's narrated in the gospel. Pero... Particularmente voy a mencionar Mateo capítulo 26. But I particularly mention uh, Matthew chapter 26. Verso 28. Verse 28. Y cuando Jesús toma la copa. And when Jesus takes the cup. Dice, esto es mi sangre. He says, this is my blood. Del nuevo pacto. Of the new covenant. Jesús venía a a establecer un nuevo pacto. Jesus will come to a new Luego el apóstol Pablo desarrolla este tema Then the Paul will this topic. en su primera carta a los Corintios On his first letter to the Corinthians. cuando habla acerca de la institución de la cena del Señor. When he talks about the institution of the Dinner of the Lord. Y yo lo voy a leer en dos reparticiones este pasaje. I read it separately in two parts, this passage. Verso 23. Verse 23. Porque yo recibí del Señor Because I received from the Lord lo que también os he enseñado. What I have also taught you. Que el Señor Jesús, That la noche que fue entregada, Tomó pan. At Jesus Christ, the night he was uh, surrendered, uh, he took breath. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad. And being thankful, he said, uh, take this. Comed, esto es mi cuerpo. Eat this, this is my body. Que por vosotros es partido. That for you is cut into pieces. Y hay la ordenanza de Jesús. Haced esto en memoria de mí. And then Jesus said, do this to remember me. Asimismo también tomó la copa. So he also took that cup. Después de haber cenado diciendo. After having dinner, he said. Esta copa es el nuevo pacto. This uh, cup is the new pact. En mi sangre. On my blood. 
Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Do this every time you drink it in my memory. Sabes que yo estuve meditando you know that I have been meditating con bastante detenimiento en este pasaje y en los otros donde Care está narrada la Santa Cena. Carefully on these passages where the Holy Dinner is narrated. Y tanto lo explicado por Jesús. And even uh, the, the things Jesus explained. Como lo que explica ahora acá el apóstol Pablo. And it's just as what the apostle Paul will explain right here now. El Espíritu de Dios that God's spirit me hizo ver como en relieve made me see clearly una palabra, a word, la palabra pacto. The world covenant or pact. Lo digo en forma simbólica, no es que hubo un relieve especial en la Biblia, ¿no? I say that on a symbol, as a symbolism, it's not that it was marking literally on the Bible. Pero el Espíritu Santo me hizo detener bastante en esa palabra pacto. But the Holy Spirit made me stop there at that word, pact. A veces se lee un poco a la ligera esto. And you might read it uh, more, um, you, you, you might take it lightly when you read it sometimes. Pero a mí me gusta mucho detenerme en el significado de cada palabra. But I like to stop on the meaning of every word. Yo consulto el diccionario en internet, no, no, no. No el diccionario de hojas que se usaba antes. I go to the dictionary online, not the physical en, en dictionary. En varias oportunidades, prácticamente todos los días, yo quiero saber bien el significado de cada palabra. Many times, uh, technically, I do that every day. I want to know the meaning of a word. Así que me puse a estudiar lo que era un pacto. So I started studying what a pact was. Y dice el diccionario que pacto And it says in the dictionary that es un acuerdo entre dos o más personas it's an agreement between two or more people que se obligan a cumplir ciertas condiciones that accept certain conditions en virtud de ese acuerdo. Uh, to fulfill that uh, agreement. Jesús Jesus. ya anticipó que iba a dar su vida en la cruz a sus discípulos. He mentioned that he will give his life on the cross to the disciples. Tenía que derramar su sangre para que nosotros pudiésemos recibir esa bendición del perdón de todos nuestros pecados. He had to spill his blood so we could receive that forgiveness from all of our sins. Así que por una parte del pacto estaba Jesús So on one side of that agreement it was Jesus. Y por otro lado estábamos todos nosotros. And on the other side we we were. Jesús all cumplió. Jesus uh, made el pacto entregando su vida. Jesus made what he said he would do. He gave up his life. Y la pregunta es nosotros estamos ahora cumpliendo lo que corresponde a este pacto. And the question is, uh, we, right now, are we doing what we should be doing according to this agreement? Cumplir con las condiciones establecidas en ese pacto. To meet those requirements that are established on that pact. Jesús enseñó. Jesus thought. En el libro de Mateos, lo podemos leer. In the book of Matthew. Que... Vamos a buscar acá Mateo, a ver. We'll look that up here on Matthew. Mateo, capítulo 28, el último capítulo de Mateo. Matthew, chapter 28, that last chapter of Matthew. Donde está Jesús ya resucitado, dándole las últimas instrucciones a sus discípulos. Well, we have Jesus uh, that has already came back to life and he's given instructions to his disciples. Mateo 28, verso 19. Matthew 28, verse 19. 
le da este mandato a los discípulos. He gave this, uh, Orders to the disciples. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. So go around the nations and make disciples. Bautizándolos en el nombre del Padre, Bapt del Hijo y del Espíritu Santo. Baptize them on the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. ¿Por qué? Why? Debemos bautizarnos. Why should we get baptized? Es el bautismo de arrepentimiento para el perdón de todos nuestros pecados. It's that baptism of regret for the forgiveness of our sins. Jesús cumplió su parte en el pacto. Jesus did his part on this agreement. Se bautizó, se sacrificó su vida en la cruz. He gave up his life on the cross. Y ahora nos ordena a nosotros a bautizarnos y a ser discípulos bautizándolos. And now he's ordering that we get baptized and make people baptize. Pero no solamente eso. But not only that. Dice, y además, but also, verso 20, verse 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Teaching them uh, to meet all of those uh, requirements I have mentioned. Ahora la parte que corresponde a nosotros es cumplir con eso, haciendo todas las cosas que Él nos ha mandado. Now, our part in this agreement is to um, meet those things that He has. Y hay una promesa de Jesús. And there is a promise from Jesus. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. And here I am and I am every day with you. Hasta el fin del mundo. Until the end of the world. Amen. Amen. Así que vemos ahora que nosotros tenemos que cumplir la otra parte. So we see that we have a part here on this agreement. Lo que corresponde a nosotros. What is uh, our part technically? Guardar todas las cosas que él nos ha mandado. To keep all of those orders that he had gave us. Esto es una invitación a entrar, a ingresar por la senda del pacto. This is an invitation to get on that road of that pact. Tal vez muchos ya han ingresado por maybe, esta senda del pacto. Maybe many of you are already on that uh, way. Pero tal vez no han entendido bien de que no solamente consiste en ser bautizado. But maybe you haven't understood it all. Uh, it's not only about getting baptized. No solamente consiste estar arrepentido en ese momento. It's not only to be regret at that moment. Para ser perdonado de todos los pecados. For being uh, forgiven for all the sins. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Now we have a responsibility. De guardar todas las cosas, de obedecer todas las cosas que Jesús nos ha mandado or of doing everything that Jesus ordered. Por eso es tan importante entender en este momento en que muchos van a participar de la cena del Señor. For that is so important to understand in this moment where many will participate on the dinner of the Lord. Que nuestro corazón se tiene que preparar para participar de la cena del Señor. Our hearts or my must prepare to participate on this dinner. Porque la cena del Señor because of the Lord's dinner es ratificar esa senda del pacto que nosotros comenzamos cuando creímos. It's to uh, confirm that a road of that pact that we started when we believed. Tenemos que llegar ante el Señor al trono de la gracia y decir Acá vengo con un corazón arrepentido. We must get to the Lord and say, here I am with a regretted heart. ¿Y qué es estar arrepentido? And what it is to regret. Es un reconocimiento de las cosas malas que hemos hecho. It's to recognize the bad things that we have done. De todas las cosas que no obedecimos, de, la que, de las que Jesús no pidió que cumpliéramos. To recognize all of those things that we didn't obey when Jesus said that we should do it away. Pero arrepentirnos cuando lo reconocemos trae una bendición. But when we recognize that when we regret uh, it Aprendemos a despojarnos de nuestra naturaleza carnal. We learn to get rid of our uh, natural nature. 
Aprendemos a despojarnos del viejo hombre. We get rid of that old man. Y de la vieja mujer para las hermanas. And the old women. Es algo de muchísima importancia. That it's extremely important. Yo hoy quisiera hacer una invitación especial a todos los hermanos que todavía no han comprendido bien estas cosas o las han comprendido y no las han practicado. Today I would like to uh, make a special invitation to all of these brothers that haven't understand this or they maybe did understand that but didn't do it. Es una invitación especial para entrar por la senda del pacto. It's a special invitation to get on this road of that agreement. Si no la hemos cumplido bien, If we weren't there yet. es la oportunidad de decirle, en esta fecha tan especial, yo me arrepiento de no haber vivido bien. This is a very special day to say that you regret of not living in a correct way. Y de aquí en adelante, con más razón, And from now on, y tal cual Dios me viene mostrando la importancia de mantener una comunión cotidiana con Jesucristo. Y llegar ante Él con un corazón arrepentido. And to get to him with a heart. Porque toda la... La, los días cometemos cosas que no son de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Pero es una invitación al entrar por esta senda del nuevo pacto. Pact, a tener una permanente vida de comunión con nuestro Señor Jesucristo, nuestro querido Salvador. And to have a permanent life of communion with our Jesus Savior. Y seguimos leyendo acá este pasaje. And we'll keep reading on this passage. Voy a reiterar el último verso que leí, el 25. I repeat. Uh, de primera de Corintios 11. First of Corinthians 11, uh, chapter 20, uh, verse 25. Jesús a sí mismo tomó la copa después de haber cenado diciendo so after dinner, Jesus, uh, took his cup and he said, Esta copa this cup, es el nuevo pacto it's the new pact en mi sangre. On my blood. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Do this every time you drink it in my memory. Podemos entender bien esto ahora, ¿no? We can understand this better now. Este es el nuevo pacto en la sangre del Cordero Jesucristo. This is the new pact on the, on the blood of that lamb, Jesus Christ. Verso 26. And on verse 26. Así pues. So. Todas las veces que comieres este pan. Every time you eat this bread. Y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él Venga. And you drink from this cup the death of the Lord you are announcing until he comes back. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente in a way that everyone who would eat or drink this in a wrong way será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor will be um, blamed of the body and the blood of Jesus. ¿Cómo hacemos para no participar indignamente. How can we not participate in a wrong way? Dice el verso 28. It says on verse 28. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Try yourself. Y coma así del pan y beba de la copa. And eat from this bread and drink from that uh, cup. Porque el que come Because those who eat y bebe indignamente or drink, uh, in a wrong way, sin discernir uh, with no distinctions, el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí. Sin considerar también significa la palabra discernir. Without considering. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. So there's many of you uh, who are ill. 
and weak. Y muchos duermen. And many of you are sleeping as well. ¿Por qué razón? Why is that? Porque han tomado la cena del Señor indignamente por lo que podemos leer en la palabra. Because you have taken this dinner of the Lord lightly. No se han probado a sí mismo. You haven't tried yourself. Para ver en qué cosas han estado mal delante de Dios. To see what things you have been doing wrong in front of God. Y ser así lavados por la sangre del Cordero. And in that way to be cleaned uh, with the blood of the Lamb. Y acá mi Biblia dice en el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos And here it says in the verse 30, y debilitados uh, entre vosotros. Many of you who are ill or are weak right now. Y muchos duermen. And many of you are sleeping as well. ¿Qué significa acá muchos duermen? What does it mean that there are many of them were sleeping? Muchos han muerto prematuramente. Many of them died prematurely. Así que, qué importante, hermanos, so, recibir un milagro de Jesucristo de los, que, de los que tanto hablamos. How important it is to receive a miracle from Jesus, those miracles that we talk about. Y qué maravilloso camino es el del arrepentimiento. And how wonderful is that way to regret. Al probarnos a nosotros mismos, si descubrimos que alguna cosa mala hay en nosotros, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. When we try ourselves and we find something that it's not right about us, the blood of Jesus will clean us. Cuando nos arrepentimos, que es una forma de purificarse delante de Dios. When we regret, that's a way of uh, purifying ourselves in front of God. Enseguida sentimos alivio y el gozo de esta salvación. We instantly feel relieved and we feel that uh, happiness that comes with salvation. Pero si no lo hacemos, But if we don't do it, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. If we uh, try to Um, find the wrong things by ourselves we wouldn't be judged Pero al no examinarnos, al no hacer lo correcto, but when we do not do that in uh, the right way dice el verso 32, it says on verse 32 siendo juzgados, and being judged somos castigados por el Señor. we are punished by the Lord Pero con un propósito maravilloso But with a wonderful purpose. Para no, para que no seamos condenados con el mundo. So that we are not uh, condemned with the world. Porque el que es salvo es salvo para siempre. But because those who are saved, they are saved forever. Pero acá la palabra de Dios nos enseña que podemos ser liberados de ese castigo. God, Porque dice, siendo juzgados somos condenados, somos castigados, perdón, por el Señor. Judged, Pero qué maravilloso si tomamos dignamente la cena del Señor con un corazón arrepentido the Lord's dinner with a regretted heart. estamos transitando por la senda del pacto And we are on that way from y estamos cumpliendo con lo que Jesucristo nos enseñó y si en algo no cumplimos And if on anything we are failing, confesamos en esta Pascua y especialmente en la cena de esta Pascua. We confess on this Passover and especially on this dinner of this Passover. Querido Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Dear Lord, uh, clean me with your blood, with your precious blood. Y de aquí en más te voy a pedir que me fortalezcas. And from now on I'm asking you for, for strength. Para poder vivir con Forme esta senda del pacto que es maravillosa. So I can live on that way that you have shown us. Es para nuestro bien aquí en la tierra. It's for our own good here on earth. Y es lo que también nos da la certeza de nuestra eterna redención. And it's also what gives us the certainty of our eternal uh, redemption.
gloria, gloria, gloria al glorioso y maravilloso nombre del Cordero de Dios, Jesucristo. Glory to the name of Jesus. Amén, amén y amén. Amén. Con gozo participando en la cena del Señor, querido pueblo. Happily participate on this dinner of the Lord. Amén. Amén.